హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అయితే మన న్యూక్లియర్ ఫిషన్ గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు ఎందుకు ఎలిమెంట్స్ అనేవి న్యూక్లియర్ ఫిషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం చేస్తాయి అని చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మన పక్క పిక్ చూస్తే మనకు కొన్ని ఎమోజీస్ కనిస్ కనిపిస్తున్నాయి అయితే బేసికల్లీ మన మనిషిని ఎలాగంటే మనకు కావాల్సింది మన దగ్గర లేనప్పుడు ఫస్ట్ మనం బాధపడతాం తర్వాత ఏదో ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా మనం దాన్ని పొందుతాం దాన్ని పొందిన తర్వాతనే మనం సాటిస్ఫై అవుతాం అంటే దాన్ని పొందేంత వరకు మనం ఎలా పొందాలి ఎలా పొందాలి అని జస్ట్ మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఇప్పుడు మన పక్క పిక్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు పిరాడిక్ టేబుల్ కనిపిస్తుంది ఆ పిరాడిక్ టేబుల్లో స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ అన్స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క మాస్ నెంబర్ అనేది ట్వంటీ టు టూ హండ్రెడ్ రేంజ్లో ఉంటాయి అవి స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట అయితే అన్స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్టేబుల్ స్టేట్కి రావడానికి చూస్ చేసుకునే వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఈ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఈ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఇప్పుడు మన పక్క పిక్ చూసుకుంటే మనకు యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అనే అనేది ఒక న్యూట్రాన్ తోటి బొంబాడు అంటే తాడనం చెందినప్పుడు అది మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ న్యూక్లియర్ యురేనియం టూ థర్టీ సిక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది తర్వాత యురేనియం టూ థర్టీ సిక్స్ అనేది స్టేబుల్ స్టేట్ పొందడానికి అది టూ పార్ట్స్గా విడిపోతుంది ఈక్వల్ ఆర్ అన్ఈక్వల్ ఏదైనా కావచ్చు ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే క్రిప్టాన్ క్రిప్టాన్ నైంటీ టూ అండ్ బేరియం వన్ ఫార్టీ వన్ అండ్ మనకి త్రీ న్యూట్రాన్స్ అండ్ సమ్ అనే సమ్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఇందులో క్రిప్టాన్ నైంటీ టూ అండ్ బేరియం వన్ ఫార్టీ వన్ వాటి యొక్క మాస్ నెంబర్స్ నైంటీ టూ అండ్ వన్ ఫార్టీ వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద రేంజ్ ట్వంటీ టు టూ హండ్రెడ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు అనేవి స్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఇప్పుడు యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది స్టేబుల్ స్టేట్ పొందడానికి టూ ఈక్వల్ ఆర్ అన్ఈక్వల్ పార్ట్స్గా విడిపోయింది మనం దీన్నే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటాం అండ్ ఇందులో ఇందులో వచ్చిన త్రీ న్యూట్రాన్స్ అనేవి మళ్ళీ త్రీ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ తోటి బొంబాడ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఈ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది అన్కంట్రోలబుల్ చైన్ రియాక్షన్ ఇది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది జరుగుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనకు వచ్చేసి సమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఆ ఎనర్జీని మనం కనుక్కోవచ్చు అండ్ ఆ ఎనర్జీని మనం వేరే ఏదైనా పవర్ జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు ఆ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ని మనం మెయిన్గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో యూజ్ చేస్తాం అండ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఆటోమిక్ వాటి యొక్క మాస్ నెంబర్ అనేది టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి న్యూక్లియర్ ఫిషన్లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియర్ ఫిషన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్